God has already been speaking in such a wonderful way to our hearts this morning. Dios ya ha estado hablando de maneras tan maravillosas a nuestros corazones esta mañana. We've had a spiritual feast. Hemos tenido un festín espiritual. Is your heart full? Está su, están sus corazones llenos. So thankful for Pastor Suhel. Tan agradecidas por el Pastor Suhel. For Wendy. Por Wendy. And for the incredible testimony from Becky about what it means to have freedom, fullness, and fruitfulness in Christ. Y por el increíble testimonio de Becky de lo que significa estar llenas de, o sea, tener libertad, plenitud y abundancia en Cristo. I hope you didn't come just to be a spectator. Yo espero que tú no hayas venido solo para ser una espectadora. I hope your heart is responding and saying, yes, Lord. Yo espero que tu corazón esté respondiendo y diciendo, sí, Señor. In fact, you can feel free to wave that white flag anytime you want. De hecho, ese pañuelito blanco, siéntete en la libertad de ondearlo en cualquier momento. And there may be a time when you just want to get up out of your seat, even during a message, and head back to that prayer room. Y tal vez en medio del mensaje tú te sientes que te quieres poner de pie e ir atrás al salón de oración y ir a orar. Or find one of those women in the apron and say, I need somebody to pray for me. O quizás encontrar, coger una de estas señoras de los delantales y decirle, mira, yo necesito que alguien ore por mí, ora por mí. There was an older woman at a conference, first conference we did in the Dominican Republic. Había una mujer, una señora mayor, en, en la primera conferencia que hicimos en la República Dominicana. She had been far from Christianity for all of her life. Había estado alejada de lo que era el cristianismo durante toda su vida. Her daughter had been praying for her for many years. Y su hija había estado orando por ella durante muchos años. She came to the conference. Vino a la conferencia. And during one of these sessions, God's Spirit convicted her that she needed salvation from the Lord. Y durante una de esas sesiones, el Espíritu de Dios le trajo convicción de que ella necesitaba la salvación del Señor. And she looked over, and there was a woman in one of these aprons. Y cuando miró de lado, vio una de estas mujeres con el delantal. She said, "Would you pray for me? I need Jesus." Y le dijo, "¿Te oraría por mí? Yo necesito a Jesús." And there she gave her heart to Christ. Y ahí ella le entregó su corazón a Cristo. Became a new person. Y se convirtió en una nueva persona. God may want to bring salvation to your heart this day. Quizás Dios quiera traer salvación a tu corazón en este día. Maybe you know that you are in Christ. Quizás tú, tú sabes que estás en Cristo. So I want to ask, are you flourishing spiritually? Pero yo te quiero preguntar, ¿estás tú floreciendo espiritualmente? Are you experiencing freedom and fullness and fruitfulness in Christ es, today? Estás hoy experimentando libertad, plenitud y abundancia de fruto en Cristo hoy? Maybe you experienced that in the past. Quizás tú experimentaste eso en el pasado. But today there are burdens, there are obstacles that are keeping you from being close to Christ. Pero hoy hay cargas, obstáculos que te están impidiendo de experimentar eso en Cristo. Maybe you're not experiencing the freedom you once did. Quizás no estás experimentando la libertad que una vez sentiste. Maybe you've become a prisoner to fear. Quizás tú te has convertido en una prisionera del miedo, del temor. Maybe you're a prisoner to some addiction. O prisionera de alguna adicción. Maybe you're a prisoner to resentment or guilt or shame. O prisionera del resentimiento, de la vergüenza, de la culpa. If you were being truthful today, maybe you would say, I'm not full, I am empty. Y quizás si tú dijeras la verdad, hoy tú dijeras, yo no estoy llena, yo estoy vacía. I am not fruitful, I am spiritually barren. Yo no estoy teniendo fruto, yo espiritualmente estoy estéril, seca. Maybe there was a, a time in the past when you had joy in the Lord. Quizás hubo un tiempo en el pasado donde tú tenías gozo en el Señor. But now you wonder, will I ever have that joy again? Y hoy te preguntas, ¿volveré yo a tener ese gozo alguna vez? Maybe you've listened to these speakers and you've thought, I wish I could have what they have. Y escuchando a los conferencistas, quizás pensaste, yo quisiera tener lo que ellos tienen. Listen to me carefully. Escúchame con cuidado. You can have what they have. Tú puedes tener lo que ellos tienen. If you have Jesus, you can have freedom and fullness and fruitfulness. Si tú tienes al Señor, tú puedes tener libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Because all of that is found in Christ. Porque todo eso se encuentra en Cristo. What you need today is to be revived. Lo que tú necesitas hoy es ser avivada.
We all have seasons where we need our hearts to be revived again. Todos nosotros tenemos temporadas donde necesitamos ser avivadas de nuevo. So as we close this morning session, I want us to look at a prayer for revival found in the scripture. Y así mientras cerramos este tiempo en esta mañana, yo quiero que busquen una oración por avivamiento en las escrituras. I hope you have a Bible or you have one on your phone. Turn to Psalm 85. Espero que tengas una Biblia o que la tengas en tu teléfono y que busques el Salmo 85. I want you to see it with your own eyes. Y yo quiero que tú lo veas con tus propios ojos. It's not what I have to say today or any other speaker that will change your life. No es lo que yo vaya a decir o lo que cualquier otro charlista vaya a decir lo que va a cambiar tu vida. It's the word of Christ living in you that will change your life. Es la palabra de Dios viviendo en ti lo que va a cambiar tu vida. Now this psalm is directed in the, my Bible it says to the choir director. Ahora este el salmo el título dice en mi Biblia al director del coro. The music director. El director de música. This is a psalm that was intended for corporate worship. Este es un salmo que fue escrito para la adoración corporativa. And so this morning we are all going to be the choir. Así que esta mañana todas nosotras vamos a ser el coro. And I'm going to invite you at points to join with me in this prayer. Y por en momentos específicos les voy a pedir que se unan a mí en oración. Now there's another term at the top of this psalm. Hay otro término ahí en el título del salmo. It says a psalm of the sons of y dice salmos de, salmo de los hijos de Coré. Cora. Coré. Who's Cora? ¿Quién era Coré? Well, you may remember that Cora was a Levite. Quizás ustedes recuerdan que Coré era un levita. He was a spiritual leader in the Old Testament. Era un líder espiritual en el Antiguo Testamento. And in Numbers chapter 16, y en Números capítulo 16, we see that Cora started a rebellion against Moses. Vemos que Coré él levantó una rebelión contra Moisés. And he went and gathered all his friends and said, I want you to join me in this rebellion. Y él fue a buscar todos sus amigos y le dijo, vengan, unámonos, yo quiero que se unan conmigo en esta rebelión. And about 250 of the leaders of the congregation joined him in rebelling against Moses' authority. Y como 250 personas de la congregación se unieron a él para rebelarse contra Moisés. Do you remember the end of the story? ¿Recuerdan el final de la historia? They all perished. Todos murieron. The earth opened up and they all fell into it and perished. La tierra se abrió y se los tragó a todos y perecieron. This was a warning to the children of Israel. Eso fue una advertencia a los hijos de Israel. And everyone knew about Korah's rebellion. Y todos sabían de la rebelión de Coré. Now, generations later, we come to this psalm. Ahora, generaciones después, llegamos a este salmo. And Korah's descendants were serving in the musical part of the temple worship. Y los descendientes de Coré estaban sirviendo en la parte musical de la adoración en el templo. And the Holy Spirit inspired these sons of Korah, these descendants of Korah, to write 11 psalms found in our Bibles. Y el Espíritu de Dios inspiró a los hijos de Coré para que escribieran 11 psalms. Salmos en las escrituras. Is that not amazing grace? Y no es eso una gracia increíble. That the sons of Korah, the rebel, could become inspired to write holy scripture. Que los descendientes de Coré, el rebelde, fueran inspirados para escribir las sagradas escrituras. And I love that they didn't try to hide their Background. Y me encanta que ellos no escondieron sus antepasados, su trasfondo. I think if my forefather had been that infamous for rebellion. Creo que si algún antepasado mío fuera sido tan infame por un tipo ese tipo de rebelión, I might have wanted to use a different name. Yo quizás hubiera querido usar otro apellido. And yet here it says a psalm of the sons of Korah. Y sin embargo aquí dice un salmo de los hijos de Coré. Now can I tell you that we have rebel forefathers? Ahora les puedo decir que nosotros tenemos antepasados rebeldes. We are daughters of Eve and Adam. Somos hijas de Adán y Eva. We are sinful people. Somos personas pecadoras. But we've been saved to serve a holy God. Pero hemos sido salvadas para servir a un Dios santo. Your past does not have to define you. Tu pasado no tiene que definirte. And your family's past does not have to define you. Ni el pasado de tu familia tiene que definirte. 
God's amazing grace can save you and use you to be a blessing to others. La maravillosa gracia de Dios puede salvarte y usarte para ser una bendición a otros. Now this psalm has three major sections. Ahora este salmo tiene tres secciones fundamentales. In verses 1 through 3, en los versículos del 1 al 3, we will read about praise for his blessings in the past. Vamos a leer de las alabanzas por bendiciones recibidas en el pasado. Then in verses 4 through 7, en los versículos del 4 al 7, we will see a prayer for God's blessing in the present. Vamos a ver una oración por la bendición de Dios en el presente. And in the rest of the psalm, y en el resto del salmo, we will read a promise of his blessing in the future. Vamos a ver una promesa de bendición en el futuro. So let's look at this psalm. I don't know if we'll get to every verse. We'll get to as many as Vamos we can. Vamos a ver el salmo. No estoy segura que podamos ver el salmo completo. Vamos a ver la, la mayor parte, los más que podamos. Because I know you're ready for lunch. Porque ya sé que deben estar listas para el almuerzo. So we begin with praise for God's blessings in the past. Vamos a comenzar con la alabanza a Dios por sus bendiciones en el pasado. In verses 1 through 3, all the verbs are past tense. These are things that happened in the past. En los versículos del 1 al 3 son cosas que sucedieron en el pasado. Todos los verbos están en tiempo pasado. Look with me at these verses. Miren conmigo estos versículos. Lord, you were favorable to your land. Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra. You restored the fortunes of Jacob. Cambiaste la cautividad de Jacob. Now that word restored is very important. Ahora esa palabra restaurar es muy importante. You can't tell this in the Spanish or English translation. No se puede ver ni en inglés ni en español. But in the original Hebrew language, this word appears three times in this psalm. Pero en el lenguaje original en hebreo aparece tres veces en este salmo. I'll show you when they appear. Yo les voy a decir cuando aparezcan. You restored the fortunes of Jacob. Tú cambiaste la cautividad de Jacob. So verse 1, in the past, Lord, you showed us your favor. El salmista le dice, Señor, en el pasado, tú mostraste tu favor. And then look at verse 2. Miren el versículo 2. In the past, you forgave the iniquity of your people. En el pasado, tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo. You covered all their sin. Tú cubriste todo su pecado. And then that Hebrew word, selah. Y esa palabra hebrea, selah. Stop and think about that. Detente y piensa acerca de esto. You forgave all the iniquity of our sin. Tú perdonaste toda la iniquidad de tu pueblo, de, tu, de su pecado. So favor in the past and forgiveness in the past. Favor en el pasado, perdón en el pasado. And then verse 3, you restored us to new fellowship in the past. Y en el versículo 3, el Señor los restauró a una nueva comunión con Él en el pasado. You withdrew all your wrath. Tú retiraste toda tu furia. You turned from your hot anger. Tú te apartaste del ardor de tu ira. There's that Hebrew word again, you turned. Ahí está esa palabra hebrea otra vez, tú te volviste de... Same as restored in verse 1. La misma de tú restauraste del versículo 1. You restored us and you turned yourself back toward us. Tú, no, tú te volviste y nos restauraste as, de vuelta hacia ti. Now, you don't have to be a, a, a Hebrew scholar to understand the point here. Ahora tú no tienes que ser un erudito del, del hebreo para entender el punto aquí. We were sinful and needy. Nosotros éramos pecadores y necesitados. You blessed us and showed us grace. Tú nos bendijiste y nos mostraste tu gracia. So when God's people sin against him, he disciplines them. Así que cuando el pueblo de Dios peca contra él, Dios lo disciplina. But his goal is always to restore us. Pero su meta siempre es restaurarnos. Sometimes in the Old Testament, God would bring droughts or famines to the land. Algunas veces en el Antiguo Testamento, Dios traía sequías o hambrunas a la But tierra. But he promised that if his people would repent, Pero él prometía que si su pueblo se arrepentía, if they would turn back to him, si se volvían a él, He would forgive their sins. Él perdonaría sus pecados. He would restore them. Los restauraría. He would restore their land. Y restauraría su tierra. So the psalmist remembers times in the past. Así que el salmista recuerda tiempos en el pasado. He says, God, we strayed away from you. Él, él dice, Señor, nosotros nos apartamos de ti. We turned our backs on you. Te dimos la espalda. We were unfaithful Fui, to you. Fuimos infieles. And God, you were displeased with our sin. Y tú te desagradaste por nuestro pecado. You turned your face away from us. Tú nos diste, le di, nos diste la espalda, retiraste tu rostro de nosotros. And all we deserved was your judgment. Y todo lo que merecíamos era tu juicio. 
But you gave us the gift of repentance. Pero tú nos diste el regalo del arrepentimiento. And when we repented, you showed us grace. Y cuando nosotros nos arrepentimos, nos mostraste gracia. You forgave us. Nos perdonaste. You covered our sin. Cubriste nuestro pecado. You restored the blessings we had lost because of our sin. Restauraste las bendiciones que habíamos perdido por nuestro pecado. You restored us to fellowship with yourself. Nos restauraste a comunión contigo. Amazing grace. Una gracia increíble. When you are in a hard place, it's important to remember what God has done for you in the past. Cuando tú estás en un momento difícil, es muy importante recordar lo que lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Can you think of a time when you experienced God's undeserved grace in your life? Tú puedes pensar en algún momento cuando donde tú has experimentado en el pasado esa gracia inmerecida de Dios en tu vida. Maybe you were running hard from him. Quizás tú estabas corriendo alejándote de él. But he made himself known to you and he saved you. Pero él se acercó, se te dio, se te reveló y te salvó. Maybe there was a time when you had sinned against him. Quizás hubo un momento cuando tú pecaste contra él. But he brought you to repentance. Y él te trajo al arrepentimiento. He forgave you. Te perdonó. He removed your shame and guilt. Quitó tu vergüenza, tu culpa. Maybe there was a time when you were estranged from him. Quizás hubo un momento donde estabas alejada de él. He restored you. Te restauró. He brought you back into fellowship with Te trajo himself. de vuelta la comunión con él mismo. Okay, I told you we were going to be a choir this morning. Yo les dije que vamos a ser un coro esta mañana. So now's your chance to be the choir. Ahora es la oportunidad que tienen de ser el coro. In just a moment, I want you to find someone near you, and I want you to share with them, if you can think of one, en, a time when God met you in the past. En un momento les voy a decir para que busques a alguien cerca de ti y que le, le digas cómo Dios se encontró contigo en el pasado. He forgave you or he restored you. O él te perdonó o él te restauró. Maybe the time he saved you. Quizás fue el momento en que te salvó. You have many times, I'm sure, but can you think of one? Yo sé que puede haber muchas veces, pero piensa en uno. In the past, en el pasado, when you experienced the favor and blessing of God when you did not deserve it. Cuando experimentaste el favor y la bendición de Dios cuando no lo merecías. Okay, now we're the choir. Find somebody else and tell them real quickly about that moment. Ahora encuentra a alguien acerca al lado de ti y dile dile eso específicamente de ese momento cuando Dios te mostró favor cuando tú no lo merecías. And I want to hear this choir telling each other. Y quiero escuchar este coro hablando unos con otros. What God has done for you in the past. Lo que Dios ha hecho con ustedes en el pasado. I love the sound of that choir. Me encanta el sonido de este coro. <laughs> Praising God for his blessings in the past. Alabando a Dios por sus bendiciones en el pasado. Okay, when you break for lunch, Okay, cuando salgamos al almuerzo, you can tell each other more of those stories. Pueden seguir contándose estas historias. Let me ask you de, de to listen back to the text now. Ahora vamos a volver al texto. Vamos a escuchar el texto de nuevo. Vamos a hacer silencio. Okay, when we praise God for his blessing in the past, Okay, cuando alabamos a Dios por sus bendiciones en el pasado, that leads us in verse 4. Eso nos lleva en el versículo 4 to pray for God's blessing in the present. El orar por la bendición de Dios en el presente. So here's what's happening in this psalm. Así que esto es lo que está sucediendo en este salmo. God's people are not experiencing his blessing and his favor. El pueblo de Dios no estaba experimentando su bendición ni su favor in the way that they did in the past. Como lo habían experimentado en el pasado. They have sinned. Habían pecado. They are separated from God. Estaban separados de Dios. But when they remember what God has done in the past, Pero cuando recordaban lo que Dios había hecho en el pasado, they are given boldness and faith to pray that God would bless them again. Eso le da confianza y fe para pedirle que Dios lo haga una vez en el presente. You have your Bible open? Tienen su Biblia abierta? Look at verse 4. Miren el versículo 4. Restore us again. Oh God of our salvation. Restauranos, oh Dios de nuestra salvación, otra vez. There's that Hebrew word again. Ahí está, aparece esa palabra hebrea otra vez. Lord, you have turned toward us. That was verse 3. 
El versículo decía, Dios, tú te apartaste, apartaste tu ira de nosotros. And now in verse 4, Lord, would you restore us? Would you turn us back to you? Y en el versículo 4, entonces le dice, Señor, tú volverías a restaurarnos, a volvernos a ti, oh Dios. This is repentance. Esto es arrepentimiento. God turning our hearts back toward him. Dios volver nuestros corazones de vuelta hacia él. So we have been going our own way and doing our own thing. Así que hemos ido por nuestro propio camino haciendo las cosas como a nosotros nos parece. And now we pray, Lord, please turn our hearts back to you. Y entonces oramos, Señor, por favor, vuelve nuestros corazones de vuelta Restore a ti. Restore us. Restauranos. The psalmist wants the blessings he has experienced in the past. El salmista quiere las bendiciones que ha experimentado en el pasado. And he says, restore us. Y él dice, restaura nos. That word us is used six times in verses four through seven. Ese término en plural se usa seis veces en los versículos del cuatro al siete, nosotros. This is not a prayer for all the lost sinners out in the world. Esa no es una oración para todas las personas perdidas que están en el mundo. This is a prayer for us, the people of God. Esa es una oración para nosotros, el pueblo de Dios. We are the ones in need of restoration and revival. Somos nosotros que estamos en necesidad de restauración y de avivamiento. Do you sing that chorus in Spanish? It's not my brother, it's not my sister, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Conocen ese coro que cantamos en, en inglés que dice, no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi esposo, no es, soy yo, Señor, en necesidad de oración. It's me, oh Lord. Soy yo, Señor. It's not my husband, it's not my kids. No es mi esposo, no son mis hijos. It's not my pastor, it's not my neighbors. No es mi pastor, no es mi vecino. It's not the woman sitting next to me. No es la mujer que está sentada al lado mío. It's me, oh Lord. Soy yo, Señor. Standing in the need of prayer. Está aquí en necesidad de oración. So he says in verse 5, will you be angry with us forever? Miren el versículo 5, dice, ¿estarás enojado con nosotros para siempre? Will you prolong your anger to all generations? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? You remember what causes God's anger? ¿Recuerdan lo que dijimos que causa la ira de Dios? It's the sin of his people. Es el pecado de su pueblo. And sometimes those seeds of sin move from one generation to the next. Y a veces esas semillas de pecado pasan de una generación a otra. The consequences, the fruit of sin, are showing themselves from one generation to the next. Las consecuencias, de, los efectos del pecado, pasan de una generación a la próxima. And the sons of Korah say, "Oh Lord, when will this stop?" Los hijos de Coré le están diciendo, "Señor, cuándo esto se va a detener?" We want these cycles to be broken. Queremos romper este ciclo. Do you have sin patterns in your family for generations that you want to see broken? Tienes tú en tu familia patrones de pecado que tú quisieras ver roto He's, de generación en generación. He's praying, oh God, give us a new start. Ellos les oran, Señor, danos un nuevo comienzo. Start a new family line. Com comencemos una nueva línea familiar. Verse 6, will you not revive us again? Versículo 6, no nos volverás a darnos vida. Lord, you've done it before. Señor, tú lo has hecho antes. We read about that in the first three verses. Leímos eso en los primeros tres versículos. Would you do it again? Lo haría, Señor, de nuevo. That word revive. Esa palabra aviva o revive. It means to bring back to life. Significa volver a la vida, volver a traer a la vida. In Mexico and in many parts of Latin America, you have flowers all year long. En México y en otros lugares de Latinoamérica tenemos flores todo el año. Beautiful flowers. Hermosas las flores. Patricia's a gardener. She has beautiful flowers. <laughs> a mí me gusta. Ella dice que yo, yo soy, eh, me encantan las plantas. Yo tengo plantas. And where I live, we have snow for about half the year. Y donde vive Nancy hay nieve por la mitad del año. And flowers only grow at certain times. Y las flores solo crecen en un momento específico del tiempo. And I'm not much of a gardener. Y yo no soy muy de las plantas. I know how to kill plants. Yo sé cómo matarlas. And I remember last summer I looked and we had some pots on our deck full of beautiful flowers. Recuerdo el año pasado que teníamos unas macetas con unas flores hermosas. But if you forget to water them, what happens? Pero si se te olvida echarle agua, ¿qué les pasa? The sun beats down. El sol las golpea. And the flowers die. Y las flores se mueren. And I looked at one of those pots and I said, "Honey, 
they're dead. Y yo miré una de esas macetas y le dije, y le dije a Robert, cariño, said, se murieron. Let's give them some water. Y él dijo, vamos a darles un poco de agua. And some miracle grow. Y un poquito de abono. De milagro. And within hours, those plants are revived. Y duran, y en un momento, en cuestión de horas, esas plantas volvieron a la vida. Once again, they look beautiful. Una vez, una vez más, se vieron hermosas. Reviving means something was once flourishing. Avivar o revivir quiere decir algo que una vez estuvo floreciente. But now it's drooping. Pero ahora está mareado. It looks nearly dead. Parece que está muerto. It needs to be revived. Necesita ser avivado. I'm getting older. Yo estoy envejeciendo. We so, both are. So do I. I was we all say, are. So I. Las dos estamos todos estamos envejeciendo. And my skin gets so dry. Y mi piel se me pone tan reseca. So there are all kinds of products on Instagram. Y hay toda clase de productos en Instagram. That promise to revive my skin. Que, prom que prometen revivir la piel. Here's one of those products that I use almost every day. Aquí hay uno de los productos que Nancy usa casi todos los días. It's called Life Cells. Se llama Life Cells, como células madres, células de vida. Here's what it says on the outside. Miren lo que dice en, en, afuera en el empaque. Ultra concentrated skin rejuvenation. Ultra, ultra concentrada rejuvenecimiento de la piel. You know what that means? Ustedes saben lo que eso quiere decir. Revival in a bottle. Avivamiento, revivir o avivamiento en una en un envase, en un frasco, bueno. It says apply day and night for a lifetime of youthful skin. Aplícatelo de día, en la mañana y en la noche durante toda la vida para una piel joven. I'm going to tell you something. Les voy a decir algo. That's a lie. Eso es una mentira. There is no lifetime of youthful skin. No hay una no hay una piel juve, juvenil por todo el tiempo que uno vive. But it helps some. Pero tiene al algo. Our skin needs Ayuda. to be revived. Nuestra piel necesita ser avivada, refrescada. Not just once. No solamente una vez, but again and again. Sino una and vez again. y otra vez y otra vez. And our hearts need to be revived. And I our hearts need to ah, be nos, revived. Nuestros corazones necesitan ser avivados. Not just once, no solamente una vez, but again and again sino que and again. Otra vez y otra vez y otra vez. Revive us again. Uh, no volverás a darnos vida otra you vez. That revival is the work of God. Ustedes saben que el avivamiento es la obra de Dios. We can't revive ourselves. No podemos avivarnos nosotras but mismas. We can pray and ask him to revive pero, us por, again. pero podemos orar y pedirle a Dios que nos vuelva a dar vida. And what will happen when we pray for that? ¿Y qué pasa cuando oramos por eso? Look at verse six again. Miren el versículo 6 de nuevo. Will you not revive us again? ¿No volverás a darnos vida? that your people may rejoice in you. Para que tu pueblo se regocije en ti. Are you rejoicing in Christ? ¿Te estás regocijando en Cristo? Not just enduring him. No solamente soportándolo. But enjoying him. Pero disfrutándolo. We sang it earlier. Cantábamos más temprano. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesu Cristo basta. Mm -hmm. Jesu Cristo basta. Rejoicing in Him. Regocijarnos en él. Regocijate en él. Nothing else. En nada más y en nadie más. Nothing less. Y nada menos. Look at verse seven. Mira el versículo siete. As he continues to pray. Él sigue orando. El salmista sigue orando. Show us your mercy, O Lord. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia. And grant us your salvation. Y danos tu salvación. He's saying we deserve your judgment. Él dice nosotros merecemos tu juicio. But instead, would you show us mercy? Pero en lugar de esto, tú nos mostrarías tu misericordia. Does your heart need to be revived? Necesita tu corazón ser avivado. Does your family need to be revived? Necesita tu familia ser avivada. Your marriage? Tu matrimonio? Your church? Tu iglesia? What can you do? ¿Qué puedes tú hacer? I'll tell you one thing you can do. Te, puedo, te voy a decir algo que tú sí puedes hacer. Ask God. Pídele a Dios. Pray for it. Pre, ora por eso. He will hear. Él escuchará. He will answer. Y él va a responder. Now in just a moment, I'm going to let you be the choir again. En un momentito más, vamos a hacer el coro. Voy a dejar que ustedes sean el coro otra vez. But you can't go on and on. Pero no pueden seguir y seguir. We're just going to have a short choir time. Es un 
tiempo corto de coro. But I want to ask you to turn to someone else in just a moment. Le voy a pedir en un momento que se vuelvan otra vez hacia otra persona. And ask God for revival. Y que le pidan a Dios por avivamiento. You may just want to say, Oh Lord, please revive my heart. Quizás lo único que puedas decir es, Oh Señor, por favor, aviva mi corazón. Maybe you'd like to tell him briefly why you need your heart to be revived. Quizás tú quieras decirle brevemente por qué tú quieres tu corazón avivado. Maybe you'd say, Oh Lord, I need your forgiveness because I have sinned. O quizás le digas, Señor, yo necesito tu perdón porque he pecado. My heart, is become, my heart has become hard and cold towards you. Mi corazón está endurecido y frío hacia ti. I need your mercy. Necesito tu misericordia. Maybe you don't even have the courage to pray out loud. Quizás no tienes ni la valentía de orar en voz alta. But maybe you could say to that person next to you, I need revival. Would you please pray for me? Pero le puedes decir a esta persona cerca de ti, yo necesito avivamiento. ¿Tú podrías por favor orar por mí? And if someone says that to you, y si alguien te dice eso a ti, then you say, Lord, you know my sister's need. Tú le dices, Señor, tú conoces la necesidad de mi hermana. Would you please revive her heart? ¿Tú, or, tú avivarías el corazón de ella? So you're going to find somebody else and you're just going to pray. It can be very short. Lord, would you revive my heart? Or would you pray that God would revive my heart? Eh, ahora en este momento busca la persona y oren así. Señor, avivaría mi corazón o, o a orar por el, que Dios avive el corazón de la otra persona. These will be short prayers. Van a ser oraciones cortas al punto. But let's be the choir now and Pe pray, Lord, revive our hearts. Vamos a orar. Ahora seamos el coro. Señor, aviva nuestros corazones. And now I'd like us to pray in unison together. Y ahora quiero que oremos al unísono, todas juntas. I'm going to say one phrase of a prayer. Yo voy a decir una frase de la oración. I'll say it in English. Yo la voy a decir en inglés. Patricia will say it in Spanish. Yo la, Patricia la dirá en español. And then I want you to repeat it in whatever language you speak. Y yo quiero que ustedes la repitan en, la, en cualquier idioma que ustedes hablen. Are you ready to be the choir? ¿Están listas para hacer el coro? Here's our prayer. Aquí, es, aquí está nuestra oración. Oh God, restore us. Oh Dios, restauranos. Oh God, revive us. Oh Dios, avívanos. May we rejoice in you. Que nos regocijemos en ti. Let's say it one more time. Vamos a decirlo una vez más y con fuerza orémosle al Señor. First me, then Patricia, then the whole choir. Primero yo, luego Patricia, luego ustedes como el coro completo. Oh God, restore us. Oh Dios, restauranos. Oh God, revive us. Oh Dios, avívanos. May we rejoice in you. Que nos regocijemos en ti. We want to take just a few more minutes to look at the rest of this psalm. Vamos a tomar unos minutos más para ver lo que resta del salmo. So we saw praise for his blessings in the past. Así que vimos alabanza por sus bendiciones del pasado. Then we saw a prayer for his blessing in the present. Vimos la oración por su bendición en el presente. And now we have the promise of his blessing in the future. Ahora vamos a ver la promesa de su bendición en el futuro. Look at verse 8. Miren el versículo 8. I will hear what God the Lord will say. Escucharé lo que dirá Dios el Señor. Now, when you see that word here in the Bible, Ahora, cuando tú ves esa palabra, escucharé en It la Biblia, mean you escuchar, just hear with your physical ears. no significa solamente que tú escuchas con tus oídos físicos. It means you listen with your heart. Quiere decir que tú escuchas con tu corazón. And you know how you can tell if you're listening? ¿Y tú sabes cómo tú puedes saber si tú estás escuchando? If you do what God says. Si tú obedeces lo que Dios dice que hagas. You tell your children, listen to me. Cuando tú le dices a tus hijos, escúchame lo que te estoy diciendo. And then your child goes and does something other than what you said. Y tu hijo se va y hace otra cosa que no fue lo que tú le dijiste. You say you weren't listening to me. Tú le dices, tú no me estabas escuchando. Look in my eyes. Mírame a los ojos. Listen. Escucha, to me. escúchame. The psalmist says, I will listen to what God will say. El salmista dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor. Yo voy a prestar atención. 
I will hear what God the Lord will say about the true condition of my heart. Yo voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme de la verdadera condición de mi corazón. I will hear what God the Lord will say about my priorities. Voy a escuchar lo que el Señor quiere decirme acerca de mis prioridades. I will listen to what God will say about the decisions I'm making. Voy a escuchar lo que el Señor tiene que decirme de las decisiones que estoy tomando. I will listen to what God says about my role as a wife and a mother. Voy a escuchar lo que el Señor tiene que decirme de mi rol acerca de esposa como madre. I will listen to what God will say about my relationships. Voy a escuchar lo que el Señor tiene que decirme acerca de mis relaciones. I will listen to what God will say about being holy. Voy a escuchar lo que el Señor tiene que decirme acerca de mí de ser santa. I will listen to what God will say about everything. Yo voy a escuchar lo que el Señor tiene que decirme acerca de todo. So how can you know what God is saying? Y entonces, ¿cómo podemos saber lo que el Señor está diciendo? One way. Una sola forma. Go to his word. Ve a su palabra. God has spoken to us. Dios nos ha hablado. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. Do you know his word? ¿Conoces su palabra? Are you reading it? ¿La estás leyendo? Are you meditating on it? ¿Estás meditando en ella? Are you memorizing it? ¿Te estás memorizando? Are you studying it? ¿La estás estudiando? Is it more necessary to you than lunch? ¿Es más necesaria para ti que el almuerzo? Do you love God's word? ¿Amas la palabra de Dios? Are you paying attention to what it says? ¿Estás prestando atención a lo que dice? Pre learn to pray, Lord, I want to know your word. Aprende a orar y decirle, Señor, yo quiero conocer tu palabra. I want to hear what you have to say about everything. Yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir acerca de todo. Now, I want to ask you some important questions here. Ahora yo le voy a hacer una cuanta preguntas importantes aquí. The psalm says, I will listen to what God will say. El salmista dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor. So, who or what are you listening to? Entonces, ¿a quién o qué tú estás escuchando? Are you listening to what God is saying or to what the world is saying? ¿Estás tú escuchando a lo que Dios dice o a lo que el mundo dice? Are you listening to the lies that the enemy tells? ¿Estás tú escuchando las mentiras que dice el enemigo? Or are you listening to the truth of God's word? ¿O estás escuchando la verdad de la palabra de Dios? Are you listening to your emotions? ¿Estás escuchando a tus emociones? Or are you listening to God? ¿O estás escuchando a Dios? What difficult or impossible situation are you facing? ¿Qué situación que sea difícil o imposible tú estás enfrentando? Have you asked God what he wants to say to you about that situation? ¿Tú le has preguntado al Señor qué quiere él decirte acerca de esa situación? And are you willing not just to hear and know his word? ¿Y estás tú dispuesta no solamente a escuchar y conocer su palabra? But to do what his word says. Pero a hacer lo que dice su palabra. You might want to keep that white hanky in your Bible. Quizás tú quieras mantener ese pañuelito blanco dentro de tu Biblia. Porque aquí es fácil ondearlo mientras todos cantamos y estamos amando a Jesús. But when you go home tomorrow, a Sunday, Pero cuando tú te vayas a tu casa el domingo, to that difficult home situation, a esa situación difícil en tu hogar, and you open God's word, y tú abras la palabra de Dios, and he tells you to speak words of kindness, y él te dice que hables palabras de bondad, pull that hanky out, saca ese pañuelito, and wave it and say, y ondealo, yes, Lord. Ondealo y dile, sí, Señor. I will hear what you will say. Yo, sí, Señor, yo escucharé lo que tú di me dirás. And what will God say to us? ¿Y qué nos dirá Dios? Look at the end of verse 8. Miren el final del versículo 8. He will speak peace to his people, his saints. Porque hablará paz a su pueblo, a sus santos. Peace, that's that Hebrew word shalom. Paz, es esa palabra hebrea shalom. It's well-being. Es ese sentido de bienestar. There's freedom that comes in your heart when you say yes, Lord. Hay una libertad que viene dentro de tu corazón cuando tú le dices sí, Señor. If you're not listening to what God says, si tú no estás escuchando lo que Dios te está diciendo, you will not have peace. Tú no tendrás paz. You will have turmoil and confusion tú, in your mind. Tú tendrás turbación, confusión en tu mente. But you can have a heart that is 
at rest and at peace. Pero tú puedes tener un corazón quieto y que tiene paz. You can say it is well with my soul. Tú puedes decir está bien con mi alma. Even in the midst of difficult, painful situations. Aún en medio de situaciones difíciles y dolorosas. We saw that illustrated so beautifully in our sister Becky. Vimos eso ilustrado de una manera tan hermosa en nuestra hermana Becky. The peace she has is supernatural. Esa paz que ella tiene es sobrenatural. You can't manufacture no that se, kind of peace. No se puede fabricar ese tipo de paz. Our world does not have peace today. Nuestro mundo no tiene paz hoy. Their hearts are anxious and troubled. Sus, el, sus corazones están ansiosos y agitados. You know why? Saben por qué? Because they don't know the Prince of Peace. Porque no conocen al príncipe de paz. But if you belong to God, pero si tú le perteneces al Señor, if you are His child, si tú eres su hija, then you can have the peace of God in your heart. Tú puedes tener la paz de Dios en tu corazón. Do you have that peace? Tienes tú esa paz. Do you? La tienes. Do you want it? La quieres. Then ask God. Pídele a Dios. Restore us. Restauranos. Revive Dios. us. Avívanos. That we may rejoice in you. Para que nos regocijemos en ti. Now he says at the end of that verse, he will speak peace to his people. Él dice al final de ese versículo que hablará paz a su pueblo. But let them not turn back to folly. Pero que no se vuelvan ellos a la insensatez. There's that Hebrew word again. Y ahí está la palabra hebrea otra vez. Restore us. Restauranos. Turn us back. Vuélvenos a ti. But don't let us turn back to our foolish ways. No nos dejes volvernos a nuestros caminos necios. We've asked God to turn himself toward us. Le hemos pedido a Dios que él se vuelva And to turn our hearts toward him. Y que vuelva nuestros corazones hacia él. And now we pray that we will not turn back to foolish ways of thinking and living. Y ahora le pedimos a él que no nos deje volver a esas formas insensatas y necias de vivir. That's important to remember when you leave this conference. Eso es muy importante recordarlo cuando salgamos de esta conferencia. Because God may revive your heart today and tomorrow. Porque Dios puede avivar tu corazón hoy y mañana. But then make sure you don't turn back to folly on Sunday. Pero asegúrate de no volverte a la insensatez el domingo. Or Monday or Tuesday. O el lunes o el martes. You can walk in the peace of Christ. Puedes caminar en la paz de Cristo. Look at verse 9. Mira el versículo 9. Surely his salvation is near to those who fear him. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen. That glory may dwell in our land. Para que more su gloria en nuestra tierra. What would that look like? ¿Cómo se vería eso? What would it look like if the glory, the splendor, the power of God? ¿Cómo se vería que la gloria, el esplendor, el poder The majesty, the la, beauty, the greatness of God. La majestad, la belleza, la grandeza de Dios. What would it look like if that was seen in your country? ¿Cómo se vería eso si eso se viera en tu país? What would it look like if the glory of God was seen in your church? ¿Cómo se vería si la gloria de Dios fuera vista en tu iglesia? What would it look like if the glory of God was seen in your home? ¿Cómo se viera la gloria de Dios vista en tu hogar? And what would it look like if the glory of God were to dwell in your life. ¿Y cómo se viera si la gloria de Dios fuera morar en tu vida? What would be different? ¿Qué sería diferente? What would change? ¿Qué cambiaría? You want to be the choir one more time? ¿Quieren ser el coro una vez más? <laughs> I'm going to ask you to take one minute. Le voy a Uh -huh. Le voy a pedir un minuto. And find some people around you. Y encuentra algunas personas a tu alrededor. And somebody pray for the glory of God to dwell in our homes, our churches, and our world. Y una que ore para que la gloria de Dios habite en nuestros hogares, nuestras iglesias, en nuestro mundo. Let's cry out to Him in this short prayer. Vamos a clamar a él en una oración corta. Say, Lord, we want to see your glory. Dile, Señor, queremos ver tu gloria. You ready to pray that? Están listas para orar eso? Let's be the choir. You have one minute. Tienen un minuto. Vamos a hacer el coro una vez más. Let your glory be seen, Lord. Señor, que tu gloria sea vista. And Lord, we're going to keep praying for your glory to come. Y Señor, vamos a seguir orando que tu gloria venga, descienda. Not just here in this place, no solo en este lugar, but as we go back to our homes and churches, sino cuando regresemos a nuestros hogares, a nuestras iglesias, may glory dwell in our land. Que la tu gloria habite en nuestra tierra. 
And all God's people said, y todo el pueblo de Dios dice, I want us to look at one more verse. Vamos a ver un versículo más. You can study the rest on your own. Pueden estudiar el resto del salmo por ustedes mismos. Look at verse 12. Pero miren el versículo 12. Yes, the Lord will give what is good. Ciertamente, el Señor dará lo que es bueno. And our land will yield its increase. Y nuestra tierra dará su fruto. That sounds like fullness and fruitfulness eso, to me. Eso suena como plenitud, como abundancia de fruto. And how do we get fullness and fruitfulness? ¿Y cómo obtenemos plenitud y abundancia? In Christ. En Cristo. You read about him in verses 10 and 11. Puedes leer de él en los versículos 10 y 11. His mercy and truth. Él es la misericordia y la verdad. His righteousness and peace. Su justicia y su paz. As he fills you, en la medida que él te llena a ti, he will make your life full and fruitful. Él hará tu vida plena y con fruto abundante. And as he makes thousands of true women full and fruitful, y en la medida que él hace miles de mujeres verdaderas, plenas y abundantes en he fruto, will bless our homes. Él bendecirá nuestros he hogares. He will bless our churches. Bendecirá nuestras iglesias. He will bless our land. Bendecirá nuestra tierra. Let's pray. Vamos a orar. Come, Lord Jesus. Ven, Señor Jesús. We need you. Te necesitamos. You've blessed us in the past. Tú nos has bendecido en el pasado. We've seen your glory. Hemos visto tu gloria. But now many of us need a fresh work of your Holy Spirit. Pero muchas de nosotras necesitamos una obra fresca de tu Espíritu Santo. Our families need it. Nuestras familias lo necesitan. Our churches need it. Nuestras iglesias lo necesitan. Our world needs it. Nuestro mundo lo necesita. So Lord, would you restore us? Oh Señor, nos restaurarías. Would you revive us? Nos avivarías. Would you cause us to rejoice in you? Haz que nos regocijemos en ti, Señor. And may your beauty, your glory, your righteousness. Y que tu belleza, tu, tu justicia y tu paz. May it be seen in us. Que sean vistas en nosotros. May your kingdom come que in venga, our hearts. Que venga tu reino, Señor, a nuestros corazones. May it come in our world. Que venga a nuestro mundo. And begin with me. Y comienza conmigo. Begin with us. Comienza con nosotros. Will you not revive us again? No volverás a darnos vida. That your people may rejoice. Para que tu pueblo se regocije en ti.